ือโจทย์ข้อนี้เธอก็ลองบ้านรูปตึกไปเหมือนเดิมอาตึกเธออันนี้พื้นปกติพื้นล่างนี่คว้างแนวราบ ux เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีแน่นอนฮะมันต้องตกอย่างนี้แน่นอนโค้งแบบนี้แน่นอนตุบเวลาทั้งหมดคือ t เท่ากับ5วินาทีนะฮะเสร็จแล้วนี่นะเขาถามว่าตึกสูงเท่าไหร่นี่จุดเริ่มต้นนี่จุดอะไรคะสุดท้ายจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่คูขยับมาที่นี่ฮะนะไม่งงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เสมอได้เป็นจุดเลยฮะเริ่มต้นนี่เป็นจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นตึกสูงเท่าไหร่ก็คือถามหาการกระจัดแนวดิ่งคือถามว่า s y เท่าไหร่เอ๊ะโจทย์คนนี้มีพูดว่าไม่ไม่ได้บอกว่าตอนที่ตกความเร็วเท่าไหร่ไม่บอกต้องรู้อยู่ตรงนี้เท่าไหร่ฮะความเร็วต้นในแนวดิ่งต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเลยนะเราคิดแนวดิ่งไงจีใช้ศูนย์เลย s เท่ากับ u t บวกหนึ่งส่วนสอง g t กำลังสองเมื่อเราเน้นแนวดิ่งครูก็ใช้เป็น s แล้วห้อยด้วยตัว y ก็ได้ถ้าให้ห้อยด้วยตัว y แสดงนี้แนวดิ่ง u ก็เป็น u y เอาแทนค่าไป s y ไม่ทราบฮะแล้ว u y เท่าไหร่ u y คือ0คูณ t ก็ได้0บวก1ส่วน2 g ใช่ไรฮะลบ10 t โจทย์บอกให้แล้วคือ5ยกกำลังสองเธอสังเกตด้วยนะฮะเออเวลาข้อที่ผ่านมากับอันนี้อันเดียวกันฮะเพราะเหตุการณ์เดียวกันเวลาแนวราบแล้วก็แนวดิ่งเท่ากัน2ตัด10ด้วยลบ5 5กําลังสองได้25 25คูณลบ5เพราะฉะนั้น s y อ่ะเท่ากับลบ100 25เมตรเอาคือเวลาตอบจะตอบลบลบบอกว่าจุดสุดท้ายอ่ะตามกับจุดเลยฮะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเธอก็บอกว่าเพราะฉะนั้นตึกสูง125เมตร answer เอาใครสงสัยตรงไหนถาม